，欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：片单预热来袭，竞争激烈不拖后腿，肖战预股遥有望领衔第一。鹅厂即将播出的或者在筹备的电视剧热度持续高涨，那就让我们来看看哪些电视剧有望成为热度的王者。预股遥、肖战、任敏。这部剧的热度是相当的高，已经有三百多万人预约了。肖战的热度和流量一直都是名列前茅，粉丝也比较给力。但是他的黑粉也挺多的，所以他现在接戏都是尽量避免男女感情戏。最近他也接触了《长陵》这部剧，真心希望他能接下来。任敏这次搭档肖战，热度一下就起来了。但是任敏的扮相真心不太好看，但是哭戏还是值得表扬的。这部剧也是计划在暑期档上映。相信成为热播剧不是问题，排行应该会在前三。《星汉灿烂》吴磊、赵露思这部剧目前已经有两百多万人预约。赵露思一直都是鹅厂力捧的对象，参演的基本上也是大制作。吴磊一直是一种国民弟弟的形象，有长相也有演技。如果不是因为这段时间带出来窝风这种字眼，如果再营销一番，热度应该还会上涨一些。但是，个人觉得这部剧应该只能会小爆，赶不上《梦话录》的热度。幸福到万家，赵丽颖、罗晋，大家要相信赵丽颖选角的眼光，还有大导演郑晓龙的加持。这部剧已经播出了，就目前的情况来看，都是大家比较关心婚闹的一个话题，看的观众也是非常的气愤。开播两集就已经成为优酷热搜榜的第一名。赵丽颖自己也说，看剧本的时候看一集气一集。这部剧上热搜榜是迟早的事。沉香如屑，杨紫、程毅，这部剧最低也是小爆的节奏。杨子在电视剧方面是比较有号召力的，他的知名度和观众缘也比较好。程毅是近几年流量比较高的小生，而且他的路人缘也是不错。目前播放出来的预告片太有感觉了，服装造型和演技都很强。这部剧也是计划在暑期档上线，热度根本不会是问题。《攻速精英》迪丽热巴、佟大为，这部剧对于热巴来说非常的重要，也是他转型之作的开端。但是。就目前放出来的视频来说，感觉有点差强人意了，不够庄重和有底蕴。这部剧还在进行后期制作中，最后呈现的效果应该比现在要好。这部剧本来也是献礼剧，已经有流量密码加持了，跟古装仙侠剧的概念都是不同的。当然还有肖战的那片海，张鲁一的《三体》等剧都不错。这个暑期太热闹了，感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。